எங்களுக்காக சதவிகிதம் போட்டு மட்டும் நம்ம காப்பாற்ற முடியாது இப்போ எங்கள் டிபார்ட் பொறுத்த எண்பது சதவிகிதம் தீக்கால் வந்தவரை காப்பாற்றிருக்கிறோம் ஆனால் அப்படியே இருபத்தி மூணு இருபது சதவீதம் க குழந்தைகளோ இல்லை பெரியவங்களோ இறந்திருக்காங்க இதற்கு காரணம் வந்து சதவிகிதம் மட்டும் இல்லை ஆழம் எவ்வளோ ஆயிருக்குது ஃபஸ்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரின்னு சொல்கிறோம் ஆழமாக தேர்ட் டிகிரி ரொம்ப ஆழமாக இருக்கிறது அப்படி இருந்தால் தீ காயங்களோட காயங்கள் அதிகமாக இருந்தால் அதில் வந்து காப்பாற்றப்பட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மூச்சுக்குழா அவங்க வந்து புகையோ இல்லை அந்த ஹீட் அந்த சூடையோ உள்ளே இழுத்திருந்தாங்கன்னா அதனால் ஏற்படுற ஆபத்து அது அதாவது ஏற்படுற விளைவுகளால் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாமல் போகலாம் அமெரிக்காவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பேர்ன்ஸுங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லணும் என்ன சின்ன பேர்ன்ஸாக இருந்தாலும் எந்த ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்தாலும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வருஷம் பூரா எவ்வளோ பேர்ன்ஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் தயாரிக்கிறாங்க அது நெட்டில் இட்ஸ் அவைலபிள் அந்த ரிப்போர்ட் படி நாங்கள் பார்த்தப்போ என்ன ஆச்சுன்னா டென் பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்க பேஷண்ட்டு கூட ஒரு ஒரு மூணு சதவீத ஒன்றரை சதவீத பேஷண்ட் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ பத்து பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்கிற பேர்ன்ஸ் கூட இறந்து போ அது எப்படி டாக்டர் பத்து பர்சன்ட் கூட கம்மியாக இருக்கிற பேஷண்ட் எப்படி டாக்டர் இறந்து போக முடியும் சில பேர் கேட்பாங்க அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆழத்துக்கும் அந்த நம்பருக்கும் கணக்கு கிடையாது அதிகமான ஆக்சிடென்ட்ஸ் நாங்கள் பார்த்தா கிச்சனில் சமையலறையில் தான் ஆகுது குழந்தைகளுக்கு தான் அதிகமாகுது அடுத்தது பெண்களுக்கு அதிகமாக இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியும் நம்மளால் குழந்தைகளை இடுப்பில் வச்சுன்னு சமைக்கிறத தவிர்க்கலாம் குழந்தைகள் எதிரில் வரும்போது சூடாக பாத்திரத்தில் காஃபியோ டீயோ இல்லை சாம்பார் கொண்டு போய் தவிர்க்கலாம் பெண்கள் வந்து சமையலறையில் வேலை செய்கிறப்போ ஒரு புடவை காட்டன் புடவை கட்டுறது க கைத்தறி புடவை கட்டுறது நைலான் அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது அது அந்த நம்மளுடைய புடவை தலைப்பில் பிடிச்சி இறக்கிறது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி தீக்காயங்கள் ஏற்படுறது நம்ம தடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் எய்டு சொல்கிறேன் இல்லை என்ன எப்படி ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க தண்ணி தண்ணியில் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து சூடை ஏழு ஏழு செவன் பர்சன்ட் குறைக்குது மற்றதை விட காற்றுல குறையிறத விட ஸோ தீக்காயம் ஏற்படும் தண்ணி ஊற்றுறது தான் பெஸ்ட்டு அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம வச்சுருந்தோன்னா அந்த தீக்காய ஆழத்தையும் நம்ம குறைக்கலாம் ஸ்பெஷலி இப்போ கெமிக்கல் பேர்ன்ஸாக இருந்தது இல்லைங்களா ஆசிட் இல்லை அல்கலில் ஆறுதலில் வந்து தண்ணி ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதில் ஆழங்கள் அது அப்போ அப்போ வந்து நாங்கள் தண்ணி முழு நாள் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆழத்தை குறைக்கலாம் தண்ணி தான் பெஸ்ட்டு உடன் அந்த தீக்காயம் ஏற்பட்ட உடனே அங்கேருந்து அகற்றுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி பண்ணோன்னா நம்ம இந்த ஸ்மோக் புகையினால் ஏற்படுற தாக்கத்தை கொஞ்சம் குறைக்கலாம் பேஷண்ட்ஸ் இங்கே வந்தது எங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வி ஹாவ் அவர் எங்களோட ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அதையும் மீறி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தால் இறக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா ஆகி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னே நாங்கள் ஸ்கின் கிராஃப்டி அவங்கள தோலே எடுத்து நாங்கள் போடுறோம் அதனால் நல்லா ஆகி போகிறவங்க இருக்காங்க சில திரும்பி வருவாங்க கண்ட்ராக்டர்ஸோட அப்போது அதுக்காக பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ச என் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கிறப்போ அந்த கண்ட்ராக்டர் செலீவ் பண்ணி அவங்களுக்கே எடுத்து அவங்க தோல் எடுத்து அவங்களுக்கே போட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணி அவங்க சரிப்படுத்துகிற வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது கூடவே நாங்கள் ஃபிசியோதெரப்பி அவங்க எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்து எப்படி வராமல் தடுக்கிறது ஒன்று வந்ததுக்கு அப்புறமும் சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஃபிசியோதெரப்பி கொடுத்து ஸ்பிரிண்ட்ஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த கண்ட்ராக்டரை சரி செய்யலாம் உயிரை காப்பாற்றுறது மட்டும் முக்கியம் நோக்கம் கிடையாது உயிரை கொடுத்தாலும் அந்த உயிர் வந்து பிரயோஜனமாக இருக்கணும் மக்களுக்கு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப விகாரமாக இருக்கும் அந்த தழும்பெல்லாம் முகத்தில் இருக்கும் அந்த சில சில பெண்மணிங்களுக்கு வந்து அந்த தழும்பு முகத்தில் ரொம்ப க கோரமாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க அவங்க குழந்தைங்களே கிட்ட வராது அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள வந்து வெளியில் ஒன்று முகம் ரெண்டாவது கைகள் கைகள் வந்து நல்லா வேலை செய்கிற மாதிரி அவங்க வெளியில் போனால் ஒரு ஒரு அவங்க வேலையை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கறது தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டோட குறிக்கோளை